ഹലോ ഗായ്സ് മറ്റൊരു വീഡിയോയുടെ ഇൻ്റർവ്യൂ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് ഞാൻ സാധനം വാങ്ങിക്കാൻ പോകുന്ന ടൈമിലാണ് ഇൻട്രോ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഞാനൊരു റിയൽ ഹീറോസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വീഡിയോ ബ്ലോഗ് ചെയ്തിരുന്നു അതായത് ഇവിടെ അബുദാബിയിലെ സിറ്റിയിലേക്കകത്തുള്ള ഒരു വെജിറ്റബിൾ മാർക്കറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ബുച്ചറി മാർക്കറ്റുമാണ് അപ്പോൾ അവിടോട്ടാണ് ഞാനിപ്പം പോകുന്നത് അപ്പോൾ റെസിപ്പി ഇൻട്രോയ്ക്കകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ തമ്മിൽ കാണുന്നതിൻ്റെ കൂട്ട് തന്നെ ബീഫ് ലിവർ റോസ്റ്റാണ് ചെയ്യുന്നത് അതും നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടല്ല ഡ്രൈ റോസ്റ്റല്ല അത് നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു ചോറിൻ്റെ കൂടെയും അല്ലെങ്കിൽ ചപ്പാത്തി ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് കുറച്ച് ഗ്രേവി വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ റെസിപ്പി തയ്യാറാക്കുന്നത് കൂടുതലായിട്ടും കുരുമുളക് ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ലിവറായിട്ടുള്ള ബാക്കിയുള്ള റെസിപ്പി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് കുരുമുളകാണ് അപ്പോൾ ലിവർ പെപ്പർ റോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പെപ്പർ പെരളം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിന് പറയാം അപ്പോൾ എന്തായാലും കൂടുതലും റോസ്റ്റ് സമയത്ത് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊച്ചുള്ളിയാണ് അപ്പോൾ ടേസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എൻ്റെ റെസിപ്പീസിൽ ഞാനൊരു കോംപ്രമൈസും ചെയ്യാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം കൊച്ചുള്ളിയിൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ റോസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കി നോക്കുക വളരെ ടേസ്റ്റോട് കൂടി ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചിലർക്ക് ലിവർ കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു തോന്നലുണ്ടാവും ഒരു ഉളുമ്പ് സ്മെല്ല് അല്ലെങ്കിൽ അത് കഴിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ളതൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് വൃത്തിയായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ഞാൻ ലിവർ റോസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം എൻ്റെ ചുരുങ്ങിയ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ അവർ തരുന്ന കമൻസ് വളരെ പ്രചോദനമാണ് മറ്റ് വീഡിയോയിലേക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ അപ്പോൾ അത് പറയാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഷാഹിദ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ചിക്കൻ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു വെറൈറ്റി ചെയ്യാം തീർച്ചയായിട്ടും ഷാഹിദയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ആ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ റെസിപ്പീസിനെ പറ്റിയുള്ള എന്ത് സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് കമൻ്റായിട്ട് ചോദിക്കാം അതിനെല്ലാം ഞാൻ റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ ഓൺ ദ സ്റ്റോ സ്പോട്ടിൽ എനിക്ക് റിപ്ലൈ തരാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവില്ല ഒരു പക്ഷേ വർക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് ഞാൻ അതിന് റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാ കമൻസിനും ക്വസ്റ്റ്യൻസിനും ഞാൻ റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇവിടെ നല്ല ചൂടുണ്ട് അപ്പം ചൂടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു നാൽപ്പത്തൊന്ന് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രിയോളം പ്രസൻ്റിലേ റണ്ണിങ് ആണ് പക്ഷേ നമുക്ക് ഇതൊന്നും പുതിരിയല്ല നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മലയാളീസ് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളവരും ഈ പ്രസൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ഫേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇത് ചൂടൊന്നും എവിടെ ആയിരിക്കുന്നോ അവരൊക്കെ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ചൂടും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വോയ്സിന് എന്തെങ്കിലും കിതപ്പുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രമിക്കണം നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ടു മനസ്സിലാക്കാം ഞാൻ എന്തായാലും മാർക്കറ്റിൽ പോയിട്ട് അത് വാങ്ങിക്കട്ടെ മാറ്റ് മാർക്കറ്റിനകത്ത് നമുക്ക് വീഡിയോ അലോഡ് അല്ല അത് അവരുടെ ജോലിയും ബാധിക്കും അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം നല്ല രീതിയിൽ ലിവർ ബീഫിൻ്റെ ലിവർ പെപ്പർ റോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പെരള ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ചാനലിൻ്റെ ഇൻട്രോ കണ്ടിട്ട് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക്
കഴുകിയെടുത്ത കൊച്ചുള്ളി നമുക്ക് നിറകെ ഒന്ന് മുറിച്ചിട്ട് വേണം യൂസ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്താൽ മതിയാവും കൊച്ചുള്ളിക്ക് വേറെ ഇനി സവാളയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് സവാള മതിയാവും ഇതിലേക്ക് ഇനി നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ഇഞ്ചിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചെടുക്കണം ബെറ്റർ ഈ ഗാർലിക്ക് ജിഞ്ചർ പേസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ഇങ്ങനെ ചതച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് അത് രണ്ടും ഞാൻ നല്ലപോലെ ചതച്ച് ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി വേണ്ടത് ഒരു തക്കാളിയാണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ തൊലി ഒഴിവാക്കി കണ്ടാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് തൊലിയോട് ചേർത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം പിന്നീട് ഇത് വേണ്ടത് രണ്ട് പച്ചമുളക് നിറകെ കീറിയതുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നാരങ്ങയുടെ നീര് ആവശ്യമാണ് പിന്നീട് കുറച്ച് കറിവാപ്പിലയുമാണ് നമുക്ക് വേണ്ട മറ്റ് ചേരുവകൾ ഇത്ര സാധനങ്ങൾ റെഡി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനി കരള് വയറ്റി എടുക്കുന്നതിനുള്ള പരിപാടിയിലേക്ക് കിടക്കാം ശ്രദ്ധിക്കുക എപ്പോഴും പരന്ന പാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് ഇപ്പം പരന്നൊരു പാനിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടേസ്റ്റ് ചേരുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണ അപ്പം വെളിച്ചെണ്ണ ആഡ് ചെയ്ത് തന്നെ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഏകദേശം ഈ ഒരു സൈസിൽ മുറിച്ചിട്ട കറുകപ്പെട്ട അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത്രയും ഗ്രാമ്പൂ ഞാൻ ചൂടാനു ശേഷം ആഡ് ചെയ്യുന്നു അത് എണ്ണയിലൊന്ന് കിടന്ന് മൂത്ത് ഫ്ലേവർ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഞാൻ അരിഞ്ഞിട്ടുള്ള കൊച്ചുള്ളി ചേർക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സവാളയാണെങ്കിൽ സവാള ചേർക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ചേർക്കുന്നു നമുക്ക് വയണ്ട് കിട്ടാൻ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ലിവറിലേക്കുള്ള ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഈ സമയത്ത് ചേർത്ത് നല്ലപോലെ ഇളക്കി വയറ്റിയെടുക്കാം ഉള്ളി വയണ്ട ഏകദേശം ഈ ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇനി അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളി ചേർക്കാം തക്കാളി ഇട്ടതിന് ശേഷം ഞാനൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കുന്നുണ്ട് തക്കാളി അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ഉടഞ്ഞു വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പച്ചമുളകും അതോടൊപ്പം തന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും ആഡ് ചെയ്യാം അത് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ഇളക്കി വയറ്റി എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇനി മസാല പൊടികൾ ചേർക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആദ്യം തന്നെ ചേർക്കാം പിന്നീട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം മല്ലിപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം കാശ്മീരി മുളകുപൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇനി ഞാൻ ചേർത്തത് അര ടീസ്പൂണോളം ഉലുവ പൊടിയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ചേർത്തതിന് ശേഷം മസാലയുടെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കി മാറ്റിയെടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകി മാറ്റി വെള്ളം തോർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ലിവർ ആഡ് ചെയ്യാം ലിവർ ഞാൻ കുക്കറിൽ വേവിച്ചെടുക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെ തന്നെ വേവിച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് എന്നാൽ മാത്രമേ നല്ല രീതിയിൽ മസാലയൊക്കെ ലിവറിൽ പിടിക്കത്തുള്ളൂ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞ നീര് കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അരക്കിലോ ആണെങ്കിൽ അരമുറി നാരങ്ങ മതിയാവും അപ്പോൾ ഈ നാരങ്ങയോട് ചേർത്തോട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് ലിവറിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒട്ടു സ്മെല്ലും ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ നാരങ്ങ നീര് ചേർത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഇളക്കി ചെയ്യുക ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത് കുരുമുളക് പൊടിയാണ് രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടി ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതിന് കൂട്ട് ലിവറിൽ കൂടുതലും ചേർക്കുന്നത് കുരുമുളക് പൊടിയാണ് അതുകൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കുരുമുളക് ആഡ് ചെയ്ത് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം പെരുഞ്ചീരകം പൊടിച്ചു കൂടി ചേർക്കാം ഇത് രണ്ടും ചേർത്തതിന് ശേഷം നല്ലപോലെ ഇളക്കി എടുത്ത് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ വേവിച്ചെടുക്കാൻ ചൂടുവെള്ളമാണ് ചേർക്കേണ്ടത് ഏകദേശം മുങ്ങി നിൽക്കത്തക്ക പരുവത്തിൽ ഒത്തിരി കൂടുതലും അല്ല ആ ഒരു പരുവത്തിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇത്രയും വെള്ളം ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കുറച്ച് കറിവേപ്പിലെ ചേർത്ത് നമുക്കത് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി നോക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അടി പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നോക്കി ഇളക്കി തന്നെ ചെയ്യുക വെള്ളം കൂടുതലാണെങ്കിൽ തീ ഒരു മീഡിയം മറ്റു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് വെള്ളം വറ്റിച്ചെടുത്ത് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് തയ്യാറാക്കാം ഞാൻ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിച്ച് ഏകദേശം ഈ ഒരു റോസ്റ്റ് പരുവത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് റെസിപ്പി ഇപ്പം നല്ല രീതിയിൽ മസാലയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് ലിവർ എന്ത് കിട്
അതൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് തന്നെ തരും പിന്നീട് അതൊന്ന് ഇളക്കി നന്നായിട്ട് ചെയ്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിവർ പെപ്പർ റോസ്റ്റ് റെഡിയാണ് ചൂടോട് തന്നെ സെർവ് ചെയ്ത് കഴിക്കാൻ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു സാധനമാണ് ലിവർ ചിക്കൻ്റെ ലിവർ കൊണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു റോസ്റ്റ് ഞാൻ വീഡിയോ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് താല്പര്യമുള്ളവർ അത് നോക്കുക ഇപ്പോൾ റെസിപ്പിയെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും അറിയിക്കുക അതുപോലെ സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റായിട്ട് അറിയിക്കുക മറ്റു നല്ല റെസിപ്പികളും ലോകവുമായിട്ട് കാണാം സ്റ്റേറ്റൂൺ ബൈ ഫ്രം ജോജി ജോൺ കുക്കാൻ സേവ് കേരള സ